ఓకే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ టు లో సంథింగ్ బుక్ ముందుగా క్లా క్లాస్లోకి వెళ్ళే ముందు నా ఇంట్రడక్షన్ అనేది నేనైతే ఇస్తాను నా పేరు విద్యా వెనుకంట నేనైతే ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ జూనియర్ కెమిస్ట్రీలో ఫస్ట్ చాప్టర్ అటోమిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఓన్లీ మనకైతే ఎయిట్ మార్క్స్ అయితే ఉన్నాయి దాంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ముందుగా వాట్ ఆర్ ద పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోస్ మోడల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్ డిస్కస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఇన్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్ అంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే ముందుగా ఫస్ట్ వన్ ఏమి చెడు వాట్ ఆర్ ద పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోర్ బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్ అంటే హైడ్రోజన్ ఐటమ్ గురించి బోర్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఏమేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అని చెప్పమన్నాడు పాస్టులేట్స్ అంటే ఏమీ లేదు ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు లేదా దాని గురించి ఏం చెప్పాడు అనేది డిస్కస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ మోడల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఇన్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్లో ఉన్న లైన్ స్పెక్ట్రం గురించి అలాగే లైన్ స్పెక్ట్రంలో ఉన్న ఏ ఏ సిరీస్ ఉన్నాయి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేయమన్నాడు ముందుగా మనం పాస్టర్స్ ఆఫ్ బోర్స్ మోడల్ గురించి చూద్దాం ఆన్సర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పాస్టలెట్ బోర్స్ మోడల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్ గురించి అయితే ముందుగా చూద్దాం దీంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ అయితే నోట్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ద ఎల్ట్రాన్ ఇన్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్ మూవ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ డిఫైనెట్ సర్క్యులర్ పాత్ కాల్డ్ ఆర్బిట్ ఆర్ సెల్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు అంటే ఏమీ లేదు మద్ మిడిల్ ఆఫ్ అంటే ఈ యొక్క న్యూక్లియస్ అనేది మిడిల్ ఆఫ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ప్లేస్ అయి ఉంటుంది చుట్టూరు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రెవాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా ఆ యొక్క రెవాల్వ్ అవే ఎలా రెవాల్వ్ అవుతుంది ఒక సర్క్యులర్ పాత్రు అనేది అంటే సర్క్యులర్ సర్కిల్గా తిరుగుతుంది ఎలాగైతే మన యొక్క సన్ అని సన్ చుట్టూరు ప్లానెట్స్ తిరుగుతాయో అలాగే న్యూక్లియస్ చుట్టూరు ఈ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రెవాల్వ్ అవుతున్నాయో రెవాల్వ్ అవుతున్నాయో దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆ యొక్క రెవాల్వ్ అయ్యే పొజిషన్ పొజిషన్ ఏమంటారు అంటే ఆర్బిట్స్ లేదా సెల్స్ అని అంటాం ఇక ఇవి ఆర్బిట్స్ ఓకే ఇవి ఆర్బిట్స్ ఓకే ఈ యొక్క రెవాల్వ్ అయ్యే ఫామ్ని ఏమంటారు అంటే ఆర్బిట్స్ అని లేదా సెల్స్ అని చెప్పుకుంటాం ఓకే దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం దీస్ సెల్స్ ఆర్ నేమ్ డాజ్ నెంబర్ డాజ్ లేదా నేమ్ డాజ్ నెంబర్ అంటే ఈ యొక్క సెల్స్ అనేవి అంటే ఈ యొక్క సెల్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని ఏ విధంగా నెంబర్ చేశాడు అంటే ఏ విధంగా వాడి యొక్క పేర్లు ఇచ్చాడు దీన్ని ఫస్ట్ షెల్ అని దీన్ని సెకండ్ షెల్ అంటే వన్ టూ త్రీ సో ఆర్ ఫోర్ లేదా కేఎల్ఎం అంటే ఫస్ట్ షెల్ ఏంటి కే సెకండ్ షెల్ ఎల్ థర్డ్ ఎల్ ఎం ఫోర్త్ ఎల్ ఎన్ అలాగా డివైడ్ చేస్తారు అంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ ఈక్వల్ టు త్రీ అని అంటే వన్ టూ త్రీ అండ్ నేమ్ డాజ్ కేఎల్ఎం ఓకే ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ సెకండ్ పాయింట్ ఏమంటున్నాడు అంటే ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ దీస్ ఆర్బిట్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఈ యొక్క ఎలక్ట్రాన్కి ఏదైతే ఎనర్జీ ఉందో అది స్థిరత్వం అంటే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు హ్యాండ్స్ ఏదైతే ఉందో దీస్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ కాల్ ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎనర్జీ అంటే ఉంది కదా ఈ యొక్క ఆర్బిట్స్ని ఏమంటారంటే ఈ యొక్క ఆర్బిట్స్ మొత్తాన్ని ఏమంటారంటే స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ ఇప్పుడు అందరూ ఒక వరుసగా వెళ్తున్నారు దాన్ని ఏమంటారు లైన్ అంటే ఒక లైన్లో వెళ్తున్నారని చెప్తాం ఇక్కడ కూడా అదే ఈ యొక్క ఆర్బిట్స్ మొత్తాన్ని కలిపి ఏమంటారంటే స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అని చెప్తాం థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఒక సెకండ్ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఆర్జ్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ వెన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ లోయర్ ఆర్బిట్ టు హయర్ ఆర్బిట్ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్స్ అంటే మీనింగ్ తెలుసా గెయిన్ చేసుకోడు అంటే లోపరుచుకోడు అబ్జర్వ్స్ లోపరుచుకుంటుంది అంటే కలుపుకుంటుంది అని చెప్పొచ్చు ఏమంటుంది ఏం లేదు సింపుల్గా ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ వెన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ లోయర్ ఆర్బిట్ టు హయర్ ఆర్బిట్ ఈ యొక్క లోయర్ ఆర్బిట్ నుంచి హయర్ ఆర్బిట్కి వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే ఎనర్జీ అనేది గెయి గెయిన్ చేసుకుంటుంది అని చెప్తున్నాడు ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎనర్జీ గెయిన్ చేసుకుంటుంది ఏంటి కింద నుంచి పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఇప్పుడు డబ్బులు ఏమైనా ఉన్నాడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే పేదవాడు ఉన్నాడు పేదవాడు ధనవంతుడిగా వెళ్ళడానికి వాడికి కొంచెం డబ్బు అనేది కావాలి కదా అంటే డబ్బు వస్తే వాడు పేదవాడు నుంచి రిచ్ పీపుల్ అవ్వాడు అంటే రిచ్ ఓకే అంటే ఇక్కడ డబ్బు అంటే ఏంటి ఎనర్జీ ఎనర్జీ అనేది ఇక్కడ ప
డబ్బు అనేది వెళ్ళిపోతుంది అది డబ్బు వెళ్ళిపోయినప్పుడే కదా వాడి యొక్క ధనం ధనం అనేది మొత్తం పోయేటప్పుడు వాడు పేదవాడు అయిపోతాడు అంటే హై ఆర్బిట్ నుంచి లోయర్ ఆర్బిట్కి వచ్చేటప్పుడు ఆ యొక్క ఎనర్జీ అనేది ఎలక్ట్రాన్ నుంచి పోతుంది అంటే ఎమిట్స్ ఎమిట్స్ అంటే ఏం లేదు వెళ్ళిపోవడం లూజ్ ఎమిస్ అన్న ఎమిట్స్ అన్న ఎమిస్ అన్న ఎమిట్స్ అన్న ఒకటే ఎమిషన్ ఆర్ అబ్జర్బ్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాంటా అంటే ఏ విధంగా ఈ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ నుంచి ఎనర్జీ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అని అంటే క్వాంటా లేదా ప్రోటాన్ ప్రోటాన్ ద్వారా లేదా క్వాంటా ద్వారా అంటే క్వాంటా పార్టికల్స్ ద్వారా లేదా అంటే క్వాంటా అంటే ఏంటంటే చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ అని ఏమీ లేదు ఇక్కడ క్వాంటా అంటే డిక్షనరీలో నెతికినా లేదా గూగుల్లో నెతికినా క్వాంటా అంటే చిన్న చిన్న అంటే టీనీ పార్టికల్స్ కింద వెళ్ళిపోతుంది ఎనర్జీ అనేది ఓకే ఈజ్ క్లియర్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఫోర్త్ థర్డ్ పాయింట్ చూద్దాం సారీ ఓకే క్వాంటెంట్ అర్థం ఎందుకంటే టీనీ పార్టికల్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ ద ఎనర్జీ ఎమిటెడ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఈజ్ గివెన్ బై ద ఈక్వేషన్ అంటే ఈ యొక్క ఎనర్జీ అనేది లూజ్ అవ్వడం లేదా గెయిన్ అవ్వడం అంటే ఎమిట్స్ వెళ్ళిపోవడం లేదా అబ్జర్వ్డ్ రావడాన్ని ఒక ఈక్వేషన్ కింద చెప్తున్నాడు ఏంటి ఈక్వేషన్ అంటే డెల్టా ఈ ఈక్వల్ టు ఈ టూ మైనస్ ఈ వన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ వి ఓకే ఇక్కడ ఈ టూ అంటే ఏంటి ఈ వన్ అంటే ఏంటి వి అంటే ఏంటి హెచ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఈ టూ అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ హైయర్ ఆర్బిట్ ఈ వన్ అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ లోయర్ ఆర్బిట్ వి అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఏమిటే ఎన రేడియేషన్ ఓకే హెచ్ అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి ఓకే రేడియేషన్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా ఎమిట్స్ అంటే వదిలేస్తాయి ఓకే ఇప్పుడు ఫోర్త్ పాయింట్ ద యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఆఫ్ రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ అన్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిప్లై ఆఫ్ హెచ్ బై టూ పై ఈ యొక్క ఎలక్ట్రాన్లో ఉన్న యాంగ్లర్ మూమెంట్ అనేది అంటే రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ అనేది రివాల్వ్ రివా రివాల్వ్ అంటే తిరుగుతున్నప్పుడు యాంగ్లర్ మూమెంట్ అనేది దేంతో ఇంటిగ్రల్ మల్టిప్లై అవుతుంది అంటే హెచ్ బై టూ పైతో ఇంటిగ్రల్ మల్టిప్లై అవుతుంది ఏంటి యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ ద యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఈజ్ గివెన్ బై ద ఈక్వేషన్ యాంగ్లర్ మూమెంట్ అనేది ఒక ఈక్వేషన్ ద్వారా ఇచ్చాడు ఎంవిఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్హెచ్ బై టూ పై వేర్ ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఏంటి వన్ టూ త్రీ అంటే నెంబరింగ్ ఈ యొక్క ఎన్ ప్లేస్లో వన్ పెడతారు లేదా టూ పెడతారా ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ ద్వారా మనం అయితే వన్ టూ త్రీ సో ఆర్ పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ వి అంటే ఏంటి ఎం అంటే ఏంటి ఆర్ అంటే ఏంటి వి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎం అంటే మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ ఓకే రేడియస్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ ఫుల్ మొత్తం అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువ వరకు చూస్తే డయామీటర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ఏమవుద్ది రేడియస్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ మ్యాథ్స్లో అయితే మనకి మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్కి ఇదైతే బాగా అర్థమవుతుంది రేడియస్ అంటే ఏంటి డయామీటర్ అంటే ఏంటి ఓకే అలాగే పై వాల్యూ అయితే మనకి టెన్త్ క్లాస్లో ట్వంటీ వన్ బై సెవెన్ సంథింగ్ ఉంటుంది ఇంటర్లో అయితే కన్ఫామ్గా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ పై అంటే పై ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్లో కూడా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఓకే తను ఏదైనా ఏదైనా వాల్యూ ఇస్తే అది నోట్ చేసుకుంటాం లేకపోతే పై అంటే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కింద మనం తీసుకుంటాం ఇప్పుడు పాస్టెట్స్ ఆఫ్ బోర్స్ మోడల్ అనేది హైడ్రోజన్ ఐటమ్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఇంకోటి ఏముంది ఇప్పుడు వేరే సిరీస్ ఆఫ్ హైడ్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఇన్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్లో ఏంటో చూద్దాం ముందుగా ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఐటమ్ గురించి స్పెక్ట్రం లైన్ చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు బోర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్ అంటే హైడ్రోజన్ ఐటమ్లో ఉన్న లైన్ స్పెక్ట్రం గురించి బోర్స్ అనేది ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడని చూద్దాం ఇన్ హైడ్రోజన్ ఐటమ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఓకే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ నుంచి అంటే చూడండి ఇక డైగ్రామ్ చూస్తున్నారు కదా మధ్య న్యూక్లియస్ ఉంది కదా ఇక ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఫస్ట్ వన్ అని ఇది ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ ఇది ఎన్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంకా ఎన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అలాగే నోట్ చేసాడు అని చెప్తున్నారు ఫస్ట్ నుంచి ఆర్బిట్స్ అనేవి ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ ఫస్ట్ పాయింట్ చూద్దాం వై వెన్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కన్ కంటైనింగ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అబ్జర్వ్ డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ద గెట్ ఎగ్జైటెడ్ టు డిఫరెంట్ హైయర్ ఆర్బిట్స్ అంటే అర్థమైందా చెప్తాను అందుకే కదా అర్థం కాకపోతే చెప్తా
ఎనర్జీస్ అనేది ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది దే గెట్ ఎగ్జైటెడ్ టు డిఫరెంట్ హైయర్ ఆర్బిట్ అప్పుడేమవుద్ది ఒక ఆర్బిట్ నుంచి అంటే ఒక ఆర్బిట్ నుంచి వేరే ఆర్బిట్కి జంప్ అవుతుందని కూడా చెప్పొచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఏంటి ఎగ్జైటెడ్ అంటే ఏంటి వెళ్ళడం అంటే వేరు అంటే ఒకదాని నుంచి ఒకటి అని చెప్పొచ్చు ఇన్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్ బట్ స్టెబిలిటీ ఇస్ లెస్ అంటే హయ్యర్ ఆర్బిట్లో హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్లో అంటే ఒక విధంగా హయ్యర్ ఆర్బిట్లో లేదా హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువగానే ఉంటుంది కానీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ ఏమంటున్నాడు దాని యొక్క స్థిరత్వం స్టెబిలిటీ ఇస్ లెస్ స్థిరత్వం అనేది తక్కువ అంటే లోయర్ ఆర్బిట్ నుంచి హయ్యర్ ఆర్బిట్కి వెళ్ళిన వెంటనే లేకపోతే టైం తీసుకోవచ్చు ఇట్ విల్ బి కమ్ బ్యాక్ అగైన్ లోయర్ ఆర్బిట్ అంటే ఎక్కువసేపు ఉండలేదు అని చెప్పొచ్చు హయ్యర్ ఆర్బిట్లో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు దేర్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్ రిటర్న్ లేదా ఆర్ లేదా కమ్ బ్యాక్ టు లోయర్ ఆర్బిట్ అంటే వెళ్ళిన వెంటనే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ రిటర్న్ అన్న ఒకటి కమ్ బ్యాక్ అయినా ఒకటి హయ్యర్ ఆర్బిట్కి లోయర్ ఆర్బిట్ నుంచి హయ్యర్ ఆర్బిట్కి వెళ్ళిన వెంటనే మళ్ళీ తిరిగి లోయర్ ఆర్బిట్కి వచ్చేస్తుందని చెప్పాడు ఈ రెండు పాయింట్స్ అవే ఇట్ హ్యాపెన్ సింగిల్ స్టెప్ ఆఫ్ ఇన్ మల్టిపుల్ స్టెప్ ఇది ఎలా జరగచ్చు అని అంటే సింగిల్ స్టెప్ అంటే ఒకే వెళ్ళిన వెంటనే వచ్చేయచ్చు లేదా వెళ్ళిన కొంతసేపు తర్వాత కూడా రావచ్చు అని చెప్పాడు ఇప్పుడు ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటి ఇదైతే మీరు సైడ్ వేసుకున్నా పర్లేదు ఈ పాయింట్స్ మొత్తం రాసిన తర్వాత డౌన్ వేసుకున్నా ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ అనేది పర్లేదు క్లారిటీగా ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ అనేది నేనైతే మళ్ళీ ఈ యొక్క క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కిందనైతే ఇస్తాను నేను లాస్ట్లో ఒకసారి చూడండి లేకపోతే ఇప్పుడే ఇస్తున్నాను చూడండి మీరు కన్ఫామ్గా ఓకేనా ఇదైతే డైగ్రామ్ టెస్ట్ గైడ్లు అయితే సరిగ్గా లేదు అందుకని అయితే ఇక్కడ ఇచ్చాను ఓకే సరిగ్గా చూడండి ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్ ఓకే ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ అయితే మీరు స్టాప్ చేసుకొని అంటే మ్యూట్లో పెట్టి మీరు అయితే ఒక డయాగ్రామ్ అయితే వేయండి ఓకే అన్ని ఈక్వల్ ఇవన్నీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్ని ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి లైమన్ సిరీస్ ఇది యూవి రీజియన్ నెక్స్ట్ వన్ బాల్మ సిరీస్ పచ్చెన్ సిరీస్ బ్రాకెట్ సిరీస్ పీ ఫన్ సిరీస్ ఓకే ఐఆర్ ఒకటి నియర్ ఐఆర్ ఇంకోటి మిడిల్ అయ్యర్ ఇంకోటి ఫార్ అయ్యర్ ఇది మిడిల్ అయ్యర్ ఓకే మిడిల్ అయ్యర్ ఇది నియర్ మిడిల్ ఫార్ ఓకే ఇది విజిబుల్ యూవి అంటే అల్ట్రా వైలెట్ లైట్ లేదా అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ లేదా అల్ట్రా వైలెట్ రీజన్ అని కూడా చెప్తాం ఓకే నేను ఇప్పుడు ఇచ్చింది అయితే ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ అయితే నోట్ చేయగలిగి ఇప్పుడు మీకు డయాగ్రామ్ చూపించాం కదా అదే మీరు నోట్ అయితే చేయండి ఇప్పుడు ఫోర్త్ వన్ చూద్దాం ఫోర్త్ వన్ టూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఏ వన్ ఏంటి అని అంటే వెన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అంటే ఏం లేదు చూడండి అంటే హయ్యర్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి వచ్చినప్పుడు లేదా ఫోర్త్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి వచ్చే ఏదైనా చెప్పొచ్చు హయ్యర్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి వచ్చినప్పుడు ద స్పెక్ట్రల్ అండ్ లైన్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ యూవీ రీజియన్ ఎప్పుడైతే హయ్యర్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి వస్తుందో స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అనేది యూవీ రీజియన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి దాన్నే లైమన్ సిరీస్ అని చెప్తాం బి వన్ ఏంటంటే వెన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ ఆర్బిట్ టు ఇందాక ఇందాక పాయింట్లో అయితే హయ్యర్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి ఇక్కడ హయ్యర్ ఆర్బిట్ నుంచి ఇదో చూడండి హయ్యర్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటి యూవీ రీజియన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది దాన్నే లైమన్ సిరీస్ లేదా హయ్యర్ ఆర్బిట్ నుంచి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే చూడండి ఇందాక ఇచ్చిన డయాగ్రామ్ బట్టి హయ్యర్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్కి వచ్చినప్పుడు లైమన్ సిరీస్ లేదా హయ్యర్ ఆర్బిట్ నుంచి టూ హయ్యర్ ఆర్బిట్ నుంచి త్రీ హయ్యర్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫోర్ హయ్యర్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫైవ్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటి విజిబుల్ అలాగే ఐఆర్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది దాన్ని బాల్మర్ పర్చెన్ బ్రాకెట్ పీ పాన్ సిరీస్ అని చెప్తాం అదే ఇక్కడ ఉంది ఎప్పుడైతే వెన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ ఆర్బిట్ ఇన్ టు టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ద స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ విజిబుల్ అండ్ ఐఆర్ రీజన్ చెప్పాం కదా దీస్ సిరీస్ ఆర్ ది సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ బాల్మాస్ పచ్చెన్ బ్రాకెట్ పీ ఫాన్ సిరీస్ రెస్పెక్టివ్లీ అంతేగా చెప్పాను నాకు ఇప్పుడు బాల్మాస్ సిరీస్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ విజిబుల్ రీజియన్ అండ్
మళ్ళీ ఈ పాయింట్ చెప్తాను అప్పుడే రాయకండి ఎక్కువ వరకు అయిపోయిన తర్వాత ఈ యొక్క బాక్స్ అనేది నోట్ చేయండి ఏంటి ఇక్కడ వరకు అంటే ఐఆర్ రీజియన్ వరకు రాసిన తర్వాత ఈ యొక్క బాక్స్ అనేది నోట్ చేయండి సిరీస్ అంటే వెన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ ఎన్ టూ టు ఎన్ వన్ ఎన్ టూ అంటే ఏంటి హైర్ ఆర్బిట్ అంటే ఈ టూ అన్న ఎన్ టూ అన్న ఒకటే టూ ఎన్ వన్ ఓకే ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎన్ వన్ అంటే ఫస్ట్ వన్ నుంచి టూ త్రీ ఫోర్ టూ నుంచి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ నుంచి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ లైవన్ అంటే ఏంటి బార్మన్ అంటే లైవన్ అంటే యువి అల్ట్రావైలెట్ బార్మన్ అంటే వెజ్బుల్ పీఫల్ అంటే పీ పచ్చెన్ అంటే నియర్ అయ్యర్ బ్రాకెట్ అంటే మిడిల్ అయ్యర్ పీఫన్ అంటే ఫార్ అయ్యర్ ఓకే ఈ యొక్క బాక్స్ నోట్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క లైన్ రాయండి ద వేవ్ నెంబర్ అండ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ దీస్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ క్యాన్ బీ క్యాల్కులేటెడ్ యూజింగ్ రైబర్గ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఈ యొక్క మొత్తాన్ని యొక్క వేవ్ నెంబర్ అలాగే వేవ్ లెంత్ అనేది ఏ విధంగా స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ యొక్క వేవ్ నెంబర్ అలాగే వేవ్ లెంత్ అనేది ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే రైబర్గ్ ఈక్వేషన్తో క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అదే రైబర్గ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి ఈ యొక్క లైన్ రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది రాయన్ కిందనే ఫస్ట్ ఎక్కువ వరకు రాసిన తర్వాత లైన్గా ఈ యొక్క లైన్ తీసి ఈ రెండు లైన్ ఎక్కువ వరకు రాసిన తర్వాత ఈ బాక్స్ రాయండి తర్వాత ఈ బాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత దాని కిందనే ద వేవ్ లెన్ ద వేవ్ నెంబర్ అండ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ దీస్ స్పెక్ట్రోన్ లైన్స్ క్యాన్ బి క్యాల్కులేటెడ్ యూజింగ్ రైబర్గ్ ఈక్వేషన్ అని రాసి రైబర్గ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి సైడ్ హెడ్డింగ్ వి బార్ ఈక్వల్ పైన ఎలా గీత ఉంటే బార్ వి బార్ ఈక్వల్ టు వన్ బై దీన్ని ఏమని చదువుతాయంటే ఏం చదువుతాం చెప్పాలి రైట్ ల్యాండా వాట్ ఇస్ దట్ ల్యాండా కానీ మ్యాథ్స్లో అయితే ల్యాండా అని చదువుతాం కానీ ఫిజిక్స్లో అయితే వేవ్ లెంత్ ఇదేంటి వేవ్ లెంత్ వన్ బై ల్యాండా ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఆర్ అంటే రైబర్గ్ రైబర్గ్ ఆర్ ఇంటూ వన్ బై ఎన్ వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ టూ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఆర్ అంటే వాల్యూ ఎంత అంటే వన్ జీరో నైన్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ సెంటీమీటర్ ఎన్ వర్స్ పైన ఎలా ఉంటాయి మైనస్ వన్ ఉంటాయి ఇది మైనస్ వన్ కాదు ఎన్ వర్స్ ఆర్ ప్లేస్లో ఈ యొక్క కాన్స్టెంట్ వాల్యూని పెడతాం ఇప్పుడు సాల్వ్ చేస్తే అప్పుడు ఓకే గాయస్ ఇంతే గాయస్ ఏమీ లేదు ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అలాగే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఉంది ఈ యొక్క చాప్టర్ నుంచి ఓన్లీ టూ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే నేనైతే పెట్టుకున్నాను సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా నేను వీడియో అయితే చేసి పెడతాను డూ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై వీడియోస్ గైస్ ఓకే గైస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో థ్యాంక్ వెరీ మచ్